yako wa mkutano huu. Kwa hivyo kwa nafasi hii nataka nichukue kukaribisha wageni ambao wanatembe wamekuja kwa mkutano huu kwa mara ya kwanza. Waweze kusimama tunawapenda na tuwakaribishe kwa furaha na kwa upendo. Kama wewe ni mgeni ndio mara ya kwanza umekuja kwa mkutano huu hebu nione kwa mikono. Thank you. Please if I'm not asking for too much can we stand? Can you just stand? We want to recognize you. We recognize your presence. Nimeona mkono pale nyuma. Asante, asante. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Okay, kanisa mnawaambiaje? Hebu tuwapungie mkono wa furaha. Karibu sana Mungu akubariki. Endelea kuwa nasi kesho na hata hapa mpaka sabato. hapa uh, mbele niko na dada yangu hapa ambaye atasoma neno nataka achukue nafasi hii ili aweze kujitambulisha na kuwasalamia karibu Naopendwa na Kristo amjambo amjambo tena kwa majina ni Dorcas Elija Mungu wabariki Asante dada Dorcas huku kando niko na elda wangu ambaye ni elda wa kanisa la Madare North kanisa la Ngei naye ningeomba aweze kusimama awasalamie akijitambulisha Bwana asifiwe kwa majina ni Solomon Nyango. Asante sana. Asante Elda Solomon. Mimi ninayesungumza nanyi ni Pastor Jack Ogeda wa kanisa hili la Madare North. Wangapi wananikaribisha? Mungu awabariki. Atakaye tutayarisha kukutana na bingu na baraka za Mwenyezi Mungu sio mwingine bali ni pasta Jones Singo wangapi wanamkaribisha wakati wako ukifika aweze kunena nasi asante na Mungu awabariki na salim tena mjambo tuchukue biblia zetu tupate fungu la kusoma Kitabu ni cha Waefeso sura ni ya pili mstari ni wa nane hadi wa tisa. Waefeso sura ya pili mstari wa nane hadi ule wa tisa. inasema hivi Kwa mahana mmeokolewa kwa neema kwa jia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu hawae yote asije akajisifu tarudia kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa jia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu hawae yote asije akajisifu Mungu abariki somo hadi pale mtumishi atakaposimama kulitia nguvu Kwa wakati huu naomba choristers waje mbele watuongoze kuimba wimbo wa makambi huu wimbo namba 35 Wakiwa wamejipanga mbele naomba kanisa tuweze kusimama tumsifu Mwenyezi Mungu.
baba wetu na Mungu wetu mtakatifu uishie milele sifa na shukrani kurudie baba tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi na kwa kutupa nafasi ili tuweze kuja kukuabudu katika makambi hii baba kwa njia ya kipekee tunakuomba uweze kuwa pamoja nasi katika mkutano huu tunaomba kwamba roho yako mtakatifu aweze kushuka katika mkutano huu ili baba tunapoenda kusikia neno lako kutoka katika kinywa cha mtumishi wako Baba neno hili liweze kupata nafasi kwa mioyo ya watoto wako. Baba tunaombea wageni wetu ambaye baba liwalete katika makambi hii ili waweze kutuhudumia. Baba tunaomba uendelee kuwashikilia wape afya njema wanapohudumia watoto wako. Baba pia tunaomba ya kwamba neno ambayo wameweza kuhubiri katika mkutano huu baba iendelee kutuandaa zaidi kwa ajili ya kuja kwako mara ya pili. Tunaombea wale walio na shida mbali mbali walio wagonjwa baba tunaomba uweze kuwaponya walio na magerezani baba tunawaombea uweze kuwakumbuka walio kosa vyakula baba hebu wafungulie njia wapate chakula walio na shida zingine ambayo baba tuja yataja baba unayajua hebu uweze kuwashughulikia kwa kadiri ya mapenzi yako masaa haya baba mtumishi wako anapoenda kusimama ili anene na watoto wako baba tunamkabidhi kwa njia kipekee mkononi mwako ya kwamba ukaweza kumtumia kama chombo cha kutakatifu ili baada ya neno hili baba wengi ambao walikuwa wajatoa maisha yao kujiunga katika kanisa lako baba waweze kufanya uamushi wa pekee ili wajiunge kwa njia ya ubatisho jina lako endelee kutukuswa katika mkutano huu kwa tumeomba yafike ulipo kupitia kwa jina la Yesu aliye bwana na mkombozi wetu Asante sana wale wote ambao wamehudhuria mkutano huu. Mkutano huu ni mkutano ambao imehudhuriwa na watu wengi. Wengi wakiwa wako hapa ndani na wengi wakiwa wako sehemu mbalimbali ambao wameungana na sisi kupitia kwa runinga ya Amazing Grace TV, online TV wale wanatazama kwa YouTube na wale wanatazama kwa Instagram na hao wote tunawakaribisha waungane na sisi katika mkutano huu ili sote tuweze kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa masaa haya nataka niweze kuchukua nafasi hii kuwakumbusha tu jambo moja kwamba Mungu ni mwema kwa kila mmoja wetu. Na tukikuja kumwabudu tunamwabudu kwa vyote ambazo ametubariki nazo. Nataka niweze kumwalika pasta Joshua Njuguna Senior ili aweze kusungumza nasi kuhusu mambo ya utoaji. Baraka za Mungu ni nyingi na ninasema na naambia watu wa Madhare North ambao wametembelewa na mkutano mkubwa kiasi hii kwamba mkutano huu ni ishara kwamba Mungu anatupenda. Mkutano huu katika eneo hii ya Madhare katika nchi ya Kenya ni ishara kwamba Mungu anatujali na anatupenda na ametuletea baraka yake. Hebu ni mwalike Pastor Juguna aweze kusema machache kuhusu utoaji. Baba wa mbinguni alimtoa Yesu akafa msarabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Yesu mwenyewe alitoa uhai wake kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Angetoa sadaka ya fedha na dhahabu. Maana dhamana yako ni ya zaidi ya dhahabu. Nisaidie kumwambia mwenzako wenu wa dhamani ya juu kuliko dhahabu. Baada ya baba kumtoa Yesu, Yesu akatoa uhai wake kisha utatu mtakatifu wakaona kwamba Yesu baada ya kufa msarabani arudi nyumbani na wakaacha msaidizi ndiye alisema nikienda sitawacha kama watoto yatima nitawaachia msaidizi ndiye roho mtakatifu 
tangu wakati wote huu dunia nzima roho wa Bwana anafanya kazi akikushughulikia ili uonekane kana kweli kama unaweza kulisikia neno na uwe tayari kuingia katika umilele lakini ajabu kinachonishangaza ni kwamba roho mtakatifu afanye kazi peke yake ninaposoma Psalms 34 verse 7 Zaburi 34 fungu la 7 nayo inasema kwamba malaika wa Bwana wanajenga kituo na kuwazungukia wote wanaomcha Bwana na kuwaokoa Juzi ulikuwa karibu kuanguka na gari wewe lakini roho wa Bwana na malaika wakaokoa Juzi ulikuwa karibu umwe na mududu na huku jua na ungeumwa na huyo buibui mkubwa ungekufa lakini roho wa Bwana akakuokoa mahali unalara ulikuwa uvamio usiku na magaidi malaika wa Bwana kule nje wakakuokoa na Mungu anajua wewe hawezi kuandika watchman anajua na hata upelekwe wapi hata upelekwe kotini uhukumiwe hawezi adijiri watchman sungu sungu lakini akaleta malaika wake wakulinde tena wanalinda wanakulinda wewe wakiwa you are bodyguard ukinja kambi wako na wewe nyumbani wako na wewe mke wako mahali alipo wanamulinda watoto wako wakiwa shuleni wanalindwa sasa Daudi akauliza nimrudishie bwana nini kwa ukalimu wake huu alionitendea zaburi mia na, na kumna sita. anasema na fungu la 12 anasema nitakichukua kikombe chake cha ukombozi nilitangaze jina la bwana wapenzi wa bwana haleluya sasa angalia mwaka mzima siku 365 mwaka mzima siku 365 miezi kumi na miwili imefika wakati ndio huu utoe sadaka ya shukurani utoe sadaka ya kambi baada ya kulindwa kila mwezi miezi kumi na miwili siku 365 swali ni hili umepanga kutoa sadaka ya kambi kiasi gani Watchman yule wa chini kabisa hapa kwetu Kenya wa chini kabisa sungu sungu mwenyewe ni shilingi elfu sita kwa mwezi elfu sita kwa mwezi kwa hivyo mwaka mzima atakuwa amelipwa elfu sabini na mbili wewe mwaka mzima unatoa sadaka ya shukurani kwa mwenyezi Mungu amwambie asante bwana umenilinda umelinda mke wangu Umelinda watoto wangu na ulijua maana Mungu alijua anajua wewe ni msahaulifu hauwezi kuweka moyo wako majira na ni wako maana utafika mahali usahau izimike akakuondolea hiyo kazi ye mwenyewe na mareka zake ndio anakuwekea moyo wako majira na ndio unaona moyo unadunda usiku na mchana hata saa zile umelala anajua hata iwe mvua kukinyesha maji yanaweza mvunja apitie anywhere lakini mishipa yako ya damu ameachia ikipigwa damu inapita na haivunji kwenda mahali ndio sababu hujashikwa na blood clot haujashikwa na clot mpaka sasa haujagongwa na stroke mpaka sasa sasa ebu fikiria siku 365 bwana amenilinda malaika na si mwaka huu mwaka jana mwaka juzi unaweza toa sadaka ya shukurani ya pesa ngapi ukitoa elfu moja gawa siku 365 na elfu moja uone ni ngapi hata we angalia ukitoa elfu tatu mia sita elfu tatu mia sita gawa miezi kumi na mbili elfu tatu mia sita gawa na kumi na mbili uone umetoa shilingi mia tatu kwa mwezi kama ni mia tatu kwa mwezi ni pesa ngapi kwa siku Dio uone sadaka yako ya kambi wakati unaenda unaweka elfu tano unaweka sita namwambia Mungu ili ujue mimi ni mkalimu nitatoa shilingi elfu tatu mia sita na hamusini elfu tatu mia sita na hamusini unaweka kwa bahasha elfu tatu mia sita na hamusini kwa kulindwa mwaka mzima gawa elfu tatu mia sita na hamusini na 365 Dio uone umetoa shilingi mia moja Dio kama umetoa shilingi mia moja na baada ya kutoa hiyo sasa angalia ni shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili yako kwa ajili ya mke wako kwa ajili ya watoto wako na kama wote mko watano wewe na mke wako na watoto watatu mko watano umetoa gawa hiyo mia kwa watoto tano ni shilingi 
Ishirini, ishirini. Sasa tukikutana na wewe hapa town, uniambie pasa nimeshukuru tulikutana na wewe Madhare North, nimefurahi kukuona. Sasa tuingie hapa kwa hoteli ule kitu nikwambie niko na haraka. Usiogope, unarudi mfuko, unatoa shilingi ishirini. Pasta unaweza kwenda ukila mahali ukule kitu. Shilingi ishirini. Wewe shilingi ishirini. Nita kuangalia kutoka kichwa mpaka mguu niseme jamani huko na shida moja ya hizi mbili labda unanichezea ndio unanipa 20 au kweli hauna na kwa jina la Yesu na kusihi na ninaelewa siwezi kuchukua shilingi 20 siwezi hata ufanye ni sitachukua kaambia tafadhali niko nayo niko na ingine na shukuru Mungu akubariki shilingi 20 hata wewe una aibu ukinipa shilingi 20 hata wewe mwenyewe una aibu sasa angalia hiyo 20 umekusanya kusanya ndio unaweka kwa bahasha hadi sasa unataka kutolea Mungu shilingi 3600 na hamsini na hata hiyo kutoa 3600 na hamsini uelewe si mara nyingi unatoa na kama umetoa 1000 umepea Mungu nini senti 30 unaweka hapo Arabu na muimbia Mungu na muambia Mungu yote na mutolea Yesu hakuna iliyo yetu yote ni vipaji kiwete pale njiani ukampa shilingi kumi. Mungu umempa kumi. Nimrudishie bwana nini kwa ukarimu wake alionipatia wewe mwenyewe mahali uko jiombe uko na nguo nyingi simu yako kwa mwaka mzima imetumia pesa ngapi Ulinganishe na ile umempa Mungu simu yako kwa mwaka mzima kila mwezi hata usitumie pesa nyingi kila mwezi elfu moja. kila mwezi maana nikiangalia sura zenu nyinyi si watu wa priskoromi wote mnaweka mnarodi simu zenu inawezekanaje Mungu anapewa kidogo simu inakula nyingi ninakuombea na ninakusihi kwa jina la Yesu saa hii tunapoanza kuchukua sadaka weka ile ya kuwekwa ikiwa ni sadaka ya saa hii lakini ukweli sadaka yako ya kambi na ili ni kambi la mwisho mwaka huu sadaka yako ya kambi piga moyo wako konde kanisa hili ukiona vile Mungu ametubariki ona pira suone hakuna kanisa lingine Nairobi hakuna na hakuna lingine katika conference yetu kama Madhare North hata kama ujui utasema amina saa ngapi kanisa hili ni la pekee na ukiona likiwa la pekee hata watu walioko ndani ni wa pekee. Wapenzi wa Bwana haleluya. Hata baraka za Mwenyezi Mungu kwao ni za pekee. Na hata kambi lao ni la pekee. Ni wapi kuna kwaya mbili kutoka Tanzania kwa makambi? Saa hii tuko hapa angaza kwaya wako Kibera, angaza kwaya. Lakini hapa songa mbele pamoja na kurasini ikiongezwa na kwaya zingine. Kambi la ajabu wapenzi wa Bwana haleluya. Hata wahubiri kutoka Tanzania ni wawili wakiongezewa na kutoka Marekani kutoka Kenya wote tuko hapa kambi la pekee muambie aliyeko hapo karibu nawe hii ni kambi ya pekee na wewe ni wa pekee hata kutoa kwetu ni kwa pekee ukisha muambia hivyo muangalie kwa sura maana mtu akisikia kutoa kuna wale wanashikwa na pneumonia muangalie wapenzi wa Bwana haleluya na mimi sisi ni wa pekee maana baba ni wa kutoa Yesu ni wa kutoa roho ni wa kutoa maraika ni wa kutoa ukoo wetu ni wa kutoa haleluya tuombe baba wakati umefika wa kutoa na kwa hakika tunatoa sehemu ya mali ambayo umetupatia zote ni zako na kwa mwaka huu goli yetu ya kambi kanisa la Madhare North kwa jina lako baba hebu tusaidie tutoe zaidi ya milioni moja. maana inawezekana kwa jina lako na yote inawezekana maana umetubariki magari yamejaa nje mtu akija hapa atafikiri hapa ni showroom ya magari na kweli ukiangalia ndani utakuta mabibi na mabwana sura nzuri afya tele mavazi ya bei simu kubwa baba umetubariki jina lako litukuke tunapotoa uza mioyo yetu tutoe kwa upendo tutoe kwa imani tutoe maana Yesu ulitoa kilichochema kwa ajili yetu ambaye hicho kilichochema ni roho wako mtakatifu pamoja na mwana wako wa pekee kwa ajili ya kutushughulikia sisi hebu mwaka huu tuweze kuweka rekodi ya milele naomba katika jina la Yesu aliye mkobozi wetu
kwaya songa mbele kujeni kwa wimbo as we give i hope we have enough choristers on enough um, deacons and deaconesses and everybody has an envelope
Ari unaitajika for emergency up. Steve Okumu tafadhali, there is an emergency. You can attend to that emergency up there. Thank you so much. I want to invite Kwaya Kurasini to come and usher in the speaker of the hour.
Passe. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Waebrania sita kumi na sita. Mungu atubariki habari za leo watakatifu wa Bwana. Tunamshukuru Mungu ya kwamba ametupatia baraka ya pekee na leo ni siku ya maombi siku ya kumimina mioyo yetu mioyo yetu kwa Yesu Kristo wale wanaotufuatilia kupitia mitandao ya YouTube naweza kuungana nasi katika saa za maombi na jioni tutakuwa na program maalum sana sana usi ikose mambo makubwa yanakwenda kutendeka haleluya jamani bwana yesu asifiwe hatuwezi kukutana na yesu na tuache kumwambia shida na matatizo yetu hatuwezi kukutana naye bila kumpa shukurani zetu na ni katika mazingira na mikutano kama hii Kristo anawafikia watoto wake katika mahitaji yao Sio shwi dhambi zangu ila damu yake Yesu Hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa isipokuwa damu ya Yesu waimbaji waimbishaji mje hapa tunapoimba wimbo sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu namba tisini na saba tisini na saba beti la kwanza tutaimba wote beti la pili Sehemu ya kwanza itaimbwa na wanawake. Sehemu ya pili itaimbwa na wanaume. Sehemu ya kwanza tena itaimbwa na wanawake, sehemu ya pili itaimbwa na wanaume. Chorus tutaimba wote kwa pamoja. Tutafanya hivyo kwa katika beti la pili, la tatu tutaimba wote la nne tutaimba kwa staili ya beti la pili na beti la tano tutaimba wote hebu twende pamoja
leo na uwe naye na ombi la dakika moja one minute prayer program na baada ya hapo tutasikia neno la Bwana linatuambia nini so sura ya tatu wa efeso sura ya tatu tutagusa mambo kadha wa kadha na tutaanza mstari ule wa kwanza Wenda tutafika mpaka wa kumi na nne. Wa Efeso sura ya tatu. Neno la Bwana linasema Kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa ikiwa mmesikia habari ya wakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu ya kwamba kwa kufunuliwa na lijulishwa siri hiyo kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache kwa hayo mwasomapo mtaweza kufahamu kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo tano. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine 
kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi warithi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja na washirika pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili injili hiyo ambayo nalifanywa mudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake mimi niliyo mdogo kuliko yeye aliye mdogo watakatifu wote nalipewa neema hii ya kuahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika na kuangaza watu wote wajue habari ya madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vyote ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho kwa kadri ya kusudi la milele alilo kusudia katika Kristo Yesu bwana wetu fungu la mbili ambapo ndipo tutakao tunafungia katika yeye yani Kristo katika yeye tunao ujasiri jamani haleluya jamani bwana Yesu asifiwe katika yeye yani Kristo tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini haleluya baba neno lako li hai tena lina nguvu tena lina makali kuliko upanga wa wote ukatao kuwili neno hilo nalidhihirike kwetu leo katika jina la Kristo Yesu amen Paulo anaanza kwa kusema ya kwamba mimi nilie mfungwa wa Kristo Nataka uelewe mazingira anayoandika waraka huu wa Waefeso Paulo anaandika waraka huu wa Waefeso akiwa katika gereza la Rumi lakini wanazuoni au mawasomi wa Biblia wanaeleza ya kwamba Paulo si kwamba alikuwa gerezani lakini alikuwa katika kifungo cha nyumbani na askari wakimlinda pande zote mchana alikuwa akiruhusiwa kutembea tembea lakini usiku alilala katikati ya askari wawili akifungwa mnyororo huu na mnyororo huu lakini pamoja na ufungwa aliyokuwa nao yeye hakuona ufungwa wa Warumi lakini aliona ya kwamba yeye si mfungwa wa Warumi yeye ni mfungwa wa Yesu Kristo haleluya Paulo hawapati sifa Warumi Hawawapati sifa maadui. Hawapati sifa waliomfunga. Hawapati sifa wanaomtesa. Hawapati sifa wanaomsumbua. Hawapati sifa wanaowafunga wanaimfunga minyororo. Anampatia sifa Yesu Kristo aliye neema na ukombozi. Rafiki usimpe sifa shetani. Usimpatie sifa shetani. Usimpatie sifa shetani. Haleluya. Usijisifie udhaifu. Unajua Bwana, mimi Bwana, hali yangu ni hivyo hivyo. Sema kama Ayubu. Akisema hata kama ataniua. Bado nitamtumai though he slays me yet i will trust him huyu ndiye paulo <laughs> anaoambia tu jewa 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 askari amnifai kitu mimi ni mfungwa wa kristo 
Nimefungwa na Kristo. Minyororo yangu haiko hapa, iko kwa Kristo. Na ndicho ninachowaambia waefeso. Na aishi kusema ya kwamba mimi ni mfungwa wa Kristo. Anawaambia ya kwamba mimi ni mjumbe wa siri. Neema ni siri. Ambayo walinyimwa watu wa zamani, lakini nimefunuliwa mimi. Ya kwamba taifa, mataifa, Gentiles. Watu wa nchi nyingine, watu wengine ya kwamba wao pia kwa neema ya Kristo ni warithi pamoja na sisi. Unajua unaweza usielewe Biblia inaposema wa mataifa. Makabila mengi ya Afrika na East Africa kama wewe hautokani na kabila hilo, wewe ni mataifa. Kila kabila lina lugha ya kumuita mtu mwingine. Lina jina la kumuita mtu mwingine wasio wa kabila lao na lile jina halipendezi. Si hata wajaluo mnalo. Jina la kumuita mtu mwingine tena sio moja wala mawili yako kadhaa. Wengine wanaitwa wakuja. Wengine wa wa vichakani wengine wanaitwa wa, wa porini hivi ndivyo ilivyokuwa kwa wayahudi wayahudi wa, wa waliwaona watu wasio wayahudi sio warithi sawa sawa na ahadi ya Ibrahim na haikuwa rahisi kwa wa mataifa kuonekana katika 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 maisha ya ukristo wa awali Ukisoma kitabu cha matendo Paulo anaitu, anaenda kuwahubiri wa mataifa anaporudi anaambiwa bwana ulienda kuwahubiri anasema yeye nilienda kuwahubiri Halikuwa jambo rahisi kwa wao kukubalika kwetu sisi kukubalika katika ushirika huu wa Kristo Yesu kwa sababu Yahudi walijua ya kwamba wokovu ni wao peke yao Wanajua Yesu alikuja kwao hakuja kwa wengine na ndio Petro anaitwa na kwa sababu Yesu alijua ya kwamba hawa wafuasi wake na wapelekaji wa injili walikuwa wamefungwa kwa ubiri wa Yahudi peke yake ndio alimuita Paulo ili awe mtume kwa mataifa ya mbali na anasema siri hiyo amepewa yeye na unajua Yahudi walikuwa wanakwenda zaidi mahali fulani Yesu anasema sikutumwa Mnamkumbuka habari ya yule mwanamke mkana nayo. Alipokwenda kwa Yesu anasema sikutuma isipokuwa kwa kondoo wa Israeli waliofanya nini? Waliopotea. Wakati wa mataifa walipokuwa wanakuja kusali Yerusalemu, walikuwa wanasali katika ua wa nje, walikuwa hata waingi ndani. Wanakuambia mji wa mbinguni umeandikwa melango 12 makabila 12 ya Israeli hakuna kabila la wajaluo hakuna kabila la wakisi hakuna kabila wa, ya wajaluo hakuna kabila ya wakuria hakuna kabila ya wasukuma hakuna kabila hakuna kabila la Kiafrika lilioandikwa pale utaingia mlango gani sasa wewe utaingia mlango gani Kwa maana tumeokolewa kwa nini? Jamani Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tumeokolewa kwa nini? Ni kwa neema hiyo sasa inamfanya huyu mkisi apate nafasi ya kuingia katika mji wa Mungu. Ni kwa neema inamfanya huyu mkuria apate nafasi ya kuingia katika mji wa Mungu. Ni kwa neema hiyo inamfanya huyu Mwafrika, Mtanzania, Mkenya, Mganda, Mrwandisi apate nafasi ya kuingia mbinguni kwa malango yake. Bwana asifiwe. Kama unanipata si upunge katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Paulo anasema siri hiyo nimepewa mimi ya kwamba mataifa nao ni warithi sawasawa na ahadi 
Niende mbali kidogo. Wa Adventista Yesu anasema na kondoo wengine ninao. Hallelujah. Na kondoo wengine ambao sio wanini? Sio wasizi hili. Ni mara ngapi tunaweza kuambia wengine ya kwamba wewe utaokolewa? Wakati neema ya Yesu inafanya nini? Inatosha. Na Paulo anasema siri hii ninayowaambia imejaa na, na unaposoma haya mafungu machache unakuta neno neema 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 linatolewa kwa sababu neema ni kila kitu Neema ni kila kitu sikiliza hili Neema ni kila kitu tunaokolewa kwa neema tunasamehewa kwa neema tunalindwa kwa neema tunaponywa kwa neema haleluya tunawekwa huru kwa neema tumepewa vipawa na karama kwa nini simuseme kwa kitu gani tunatumika kwa nini tunatunzwa kwa nini tunabadilishwa kwa nini tunaamshwa kwa nini wapenzi wa bwana haleluya neema neema ndio kila kitu na ndio paulo anasema neema 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 na anaifananisha neema na wingi wa utajiri nilikuwa nikijiuliza kwa nini kwa nini kwa nini kitabu cha Waefeso kimejaa mambo mengi utajiri wa Kristo kujazwa Nikagundua mji wa Efeso ulikuwa kando kando ya bahari na hivyo kulikuwa kulikuwa na na, na bandari na port Kwa hiyo Efeso ulikuwa ni mji wenye uchumi ulikuwa mji wa matajiri. Kwa hiyo Paulo akiwaandikia habari ya utajiri wanaelewa. Akiwaandikia habari ya kujazwa wanaelewa. Kwa akiwaambia utajiri wa neema ya Yesu wanaelewa. Ni sawa sawa kama angekuwa anaandika barua kwa watu wa Nyanza Alafu aandike kwa utajiri wa wingi wa samaki. Si watu wa Nyanza wangeelewa. Kuliko vitu vingine vyo vyote, sivyo eh? Kwa sababu ya ziwa. <laughs> kwa anapozungumza habari ya utajiri, watu wa Efeso wanaelewa. Mwana ni mwamini kitu. Kama utakuwa Mkristo na ukaikosa neema na kuelewa neema ya Mungu unaangukia kundi la laudikia wanaosema ya kwamba wao ni tajiri lakini shahidi mwaminifu anasema we ni masikini tena na uchi mara unapojisema unavyo unajihesabia haki kwa upande wa Bwana wewe ni maskini. Tena sio maskini, uchi na muhitaji. Na unastahili kupata ushauri wa shahidi mwaminifu anayesema njoo kwangu ununue dhahabu ili usafishwe kwa moto. Na sio kwamba ununue, ni kupewa kwa sababu alilipa bei ninawiwa naye. Dhambi ilitia wa lakini yeye alifanya nini? Aliondoa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo Petro anapomaliza Petro anapomaliza anasema katika yeye tunao ujasiri. Confidence. Neema inatupatia ujasiri. Moja ya jambo ambalo ni shida sana leo ni ujasiri ujasiri 
Ujasiri wenyewe hauko ndani yako. Ujasiri wenyewe unapewa na mwenye ujasiri. Na mwenye ujasiri huu ni Yesu Kristo. Ye ndiye anayekupa ujasiri. Ndiye anayekupa confidence. <laughs> Unajua kama kuna kama kuna kama kuna Kuna kitu kinaogopa sana ni shetani. Shetani ni muoga. Shetani ni muoga sana na anatishia. Na akitishia ukikosa ujasiri umeenda. Ninazungumzia ujasiri. Uwe jasiri. Jamani haleluya. Mwambie Bwana akupe ujasiri. Neema inakupa ujasiri. Siku moja tulikuwa tunashuhulika na mtu mmoja alipagawa pagawa na mapepo. Sasa wakaja watu wapo ku, ku, kusaidia ku, 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 kukemea mapepo. Na kale kapepo kakasema nitataja zambi za kila mtu wapo. Nikaona watu wakipungua. <laughs> e, sasa ule ulikuwa unaitwa mkwara. Shetani anamkwara kama mbwa koko. Sijui kama wa Kenya mtaelewa Kiswahili cha mbwa koko. Lakini ni mbwa wa mtaani asiye na makazi. Anaweza akakufokea huku mkia huko katikati ya miguu. Asema nitataja zambi za kila mtu hapa nitataja. Ngamwambia shindwa kwa jina la Yesu. Zambi hizo zilishasamehewa zamani. Walioko hapa ni watakatifu wa Bwana. Shetani asikutishe. Kila unapokuja kanisa na kuambia we ufai Bwana. Ufai. Wito unapoitwa na kuambia mbona bado hujarekebisha mambo yako? Wanaoenda pale mbele ni watu ambao wako vizuri. Bwana na akupe ujasiri. Haleluya. Bwana na akupe ujasiri. Haleluya. Namba gani tunapata ujasiri? Namba moja. Tunapataje ujasiri? Namba moja. Tunapata ujasiri kwa mawazo yetu kufanywa upya. Mawazo yetu yakifanywa upya. Vita ya kiroho iko ndani ya mawazo yetu. Ni lazima tu change our spiritual mindset. Fanya upya maisha yako. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Warumi 12 fungu la kwanza lile. Akisema Do not be conformed to this world. But be transformed by the renewal of your mind so that you may perform and accomplish God's will. Akili yako na ifanywe upya. Ufanywa upya kwa akili yako kunafanywa upya kwa Yesu Kristo. Kuna mtoto hafanyi vizuri darasani. Akili yake na ifanywe upya. Akili ikifanywa upya ujasiri utafika. Na anayefanya upya akili yako si mwingine wala si miujiza wala sio kitu gani cha kutegemea waganga wa kienyeji hiyo ni kitu kinatoka kwa Bwana anaweza kubadilisha utu wa kale na kuweka utu upya akili yako ikifanywa upya ujasiri wa kiroho utakuwepo Bwana Yesu asifiwe namba mbili Kiri kiri kwa neno lako Kile unachokiongea ndicho kilichojaza nini moyo wako We ongea ongea lugha tu za kushindwa kushindwa sema jamani jamani ah jamani nitashindwa ah I say oh, oh. utashindwa We toka tu pale usema Mungu leo 
Na uweke na prayer request hapa. Leo naomba isifike 12 niwe nimekufa. Alafu sema tukufa kufa, nitakufa, nitakufa. Nitakufa, nitakufa. Nitakufa. Ukikutana na mtu karibu umsalimie, nitakufa. Na kuambia kifika saa 12 umefanya nini? Kwa sababu mdomo wako umefanya nini? Umesema Paulo anasema na tulishike sana ungamo la imani yetu bila kutetemeka. We must hold fast the profession of faith without wavering. Una profess nini? Unasema nini na mdomo wako? Unawanenea watoto wako kitu gani? Kumbuka katika yeye tunao ujasiri na ili tupate ujasiri lazima ni lazima maisha yetu yabadilishwe na yeye ni lazima neno la imani neno la imani haleluya hiyo na mangapi wale wanaoandika hiyo na mangapi hiyo na mbili namba tatu. Namba tatu, tafakari tafakari neno la Mungu tafakari mawazo yako yazunguke katika utakatifu wa neno la Mungu unawaza nini Awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unawaza nini? Joshua moja fungu la nane tumesomewa hapa katika kipindi cha uongozi ya kwamba neno hili lisitoke katika mdomo wako. Utafakari mchana na usiku. Haleluya. Na Timotheo wa kwanza 4:15 anazungumza habari pia ya, tu, ya kutafakari. Na kijambo la nne na la mwisho tunapomalizia. Jambo la nne na la mwisho. Kabla hatuja kwenda katika maombi. Linalo tufanya tuwe na ujasiri katika Kristo. Ni maombi. Maombi. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Maombi. Yesu kwetu ni nani? Huambiwa haja tukiomba kwa babaye maombi anafanya nini? Maombi. Yesu anasema katika Luka 18 fungu la kwanza anasema ombeni siku zote na wala msikate tamaa. omba kuwa mtu wa sala na ndio maana katika makambi yetu haya tukaweka siku moja tulioiweka kando kwa ajili ya maombi jamani bwana Yesu asifiwe maombi yanatupatia msimamo wa imani yanatupatia ushindi omba mama omba baba omba haleluya Haku, Mungu anasikia maombi Asubuhi pasta Moses hapa ametuambia Unajua Yesu ndiye tunaweza kumpelekea kila kitu Mwambie kila kitu chako kwa namna yako unayoona sawa Unajua wengine mpaka waanze kusema waumbe maneno mtakatifu kuna jamaa alikuwa anapiga mtakatifu kama mara saba na anapangilia maneno misamiati Yesu anajua ya kwamba hata lugha yako yenyewe haijanyooka Mheshimiwa Magufuli ana kawaida yake ya watu wanampletea shida 
nilipenda kawaida ya mama mmoja huyo <laughs> mama alini ali, alinichekesha sana ilikuwa ni, ni pale muimbili anadaiwa sijui anadaiwa sasa mheshimiwa anapita piga kelele mama anapiga wa askari wanamnyamazisha nyama yeye anapiga kelele ile itifaki mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania eh, mheshimiwa makamu wa rais hakuna hapo hiyo protocol haipo unafikiri yule mama angefuata hiyo protocol yule mzee angesikia wala asikisikia anapiga kelele rais nisaidie watu wanamnyamazisha rais wewe nisaidie Angeanza kusema eh, ndugu mkurugenzi wa, wa hospitali ya taifa ya Mwimbili eh, ndugu makamu usijua kitu gani eh, mkuu wa msafara eh, hiyo muda unatoka wapi wakati mwingine katika maombi yetu unapaswa kuvamia mbingu bila itifaki Bwana Yesu asifiwe Fika mpaka malaika washangae huyu naye ametoka wapi Unajua mara nyingine oh baba yetu wa mbinguni uliyeumba mbingu na nchi Mungu wa Ibrahimu Isaka na Yakobo uliyewavusha bahari ya Sham anaijua hiyo Na kwa taarifa yako kama maombi yako yako hivyo huna shida wewe Wewe huna shida Yaani kama maombi yako mpaka yataje ukawalisha mana jangwani ukatoa maji katika mwamba Ha Wewe huna shida. Mwenye shida <laughs> anasema kama Petro alipokuwa anazama. Petro anazama alichosema Bwana niokoe. Hata Amina hakusema. Wala hakusema baba katika jina la Yesu. Ningezazama. Yaani ili arudi asembe ya kwamba Bwana niokoe angefanya nini? Angeshakufa. Lakini alichosema Bwana fanya nini? Niokoe. Ombi fupi la sentesi na Bwana alimshika kamuokoa. Sasa wewe anza kusema hapo. Unakwambia ukiwa na haya hizi hii priambo ndefu na itifaki. Kuna shida. Mwenye shida ataenda moja kwa moja. Ninakufa. Wokovu unafika. Mpenzi wa Bwana haleluya. Jamani Bwana asifiwe. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake. Hebu sikiliza. Mafungu ya ujasiri yako mengi, lakini nikupe haya machache. Nikupe haya machache. Wabrania 4:16 Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji Wabrania 10:19 Basi ndugu kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu rafiki una ujasiri neema ya Kristo inatupa ujasiri leo wa kumkaribia Kristo jamani bwana Yesu asifiwe waebrania 10:35 anasema basi msiutupe ujasiri wenu kwa maana una thawabu ujasiri Hayo machache yanakutosha ujasiri haleluya jamani haleluya jamani haleluya mchana leo tunakwenda katika maombi na tunapokwenda katika maombi takutwe na maombi ya pekee sana wale korista wetu wembo waje hapa umechoka je 
umesumbuka. Mwambie Yesu, sumbuko lako. Je, unalilia yapitayo? Mwambie Yesu, sumbuko lako. Siku ya leo kidogo ni tofauti. Kwa sababu ni siku ya maombi. namba 124 Toimba beti la kwanza tuko tumeketi na beti la pili Beti la tatu tutasimama na wale wanaobatizwa wote tutakuja hapa kwa sababu pia leo tutaomba kwa ajili yako Umechoka je umesumbuka waimaji
Kuna mtu mmoja bado anafanya maamuzi mchana wa leo na yuko mahali katikati ya hapo. Kuna mtu mmoja anafanya maamuzi. Sikiliza rafiki. Makambi haya hayatabaki siku zote. Toa maisha yako kwa Yesu. Ye yuko mmoja katikati huyu. Na kama unahisi hofu, unaona hofu, Mungu na akupe ujasiri. Haleluya. Tumejifunza ujasiri mchana wa leo. Bwana na akupe ujasiri. Haleluya. Akiwapo mtu mmoja na anahisi hofu, hofu imemkaba, hofu imemshika. Rafiki tembea, mshinde shetani, tembea. Bwana na kuita. Bwana na kuita. Tunarudia beti ili la kwanza kwa ajili yako. Umechoka, je, umesumbuka. Tembea usiogope macho ya watu. Watu hawata kufanya lolote lakini Yesu atakukaribisha nyumbani. sema mchungaji siko na hakika i'm not sure kwamba this is the right time or i should wait some other times ngoja nikwambie rafiki this is the right time huo ndio wakati mungu amepanga yuko mtu hapa yuko university na hajabatizwa yuko mtu yuko high school hapa na hajabatizwa yuko kijana amefikisha umri wa kubatiza kubatizwa na hajabatizwa Na anasema maybe next time labda nifikifika university nani alijua nani alikwambia utafika university nani alikwambia utafika high school nani alikwambia utapata kazi wakati wa kufanya maamuzi ni sasa yuko mtu hapa anasema labda niwaambie wazazi safari ya kwenda mbinguni ni ya mtu mwenyewe safari ya kwenda mbinguni ni ya mtu mwenyewe haitegemei wazazi Haitegemei sponsors, haitegemei guardians, haitegemei yeyote inategemea Yesu Kristo peke yake. Fanya maamuzi peke yako. Oh sema ngoja, let me consult mom, let me consult my dad. Sikiliza, it's not about your mom, it's not about your father, it's about Jesus Christ and his cross. Ni habari tu ya Yesu Kristo na msalaba wake. Yuko mtu ana namna hiyo miongoni mwetu. Tembea, tembea. Lakini kuna mtu hapa alitoka nyanza mkristo safi but somewhere somehow alirudi nyuma hata amekuja makambi kama kuhiji amekuja tu kama kukumbuka makambi ya nyumbani lakini kumbe ndio siku ya wokovu wako rafiki tembea Yesu anakuita kuna mwingine hata alifutwa kwa kanisa na mwingine anasema it was not fair it was injustice whether it was fair whether it was not fair wokovu umekukuta njiani tembea hapa Yesu anakuita tunaimba beti la pili kwa ajili ya watu hawa ambao wanasitasita wana wasiwasi weka ujasiri tembea kwa Yesu elders waje hapa waze wa kanisa kushika hilo sanduku la maombi na leo tutaombewa na wachungaji wawili pastor Lisi na pastor Moses 
na watumishi wa Bwana watatuweka katika maombi. Haleluya. Wakati wanaomba Pastor Lisi ataomba kwa sisi wote tuliosimama. Na ataomba ya kwamba Bwana atupatie ujasiri wa kweli katika maisha yetu. Paulo anaposema ujasiri anaujua kwa sababu alikutana na vitu vya kutisha na hadi anasema ninajua ninayemwamini. Pastor Moses ataomba kwa ajili ya rafiki waliojitoa kwa ubatizo. Lakini pia ataombea sanduku hili la maombi. Watu wameandika barua zao kwa Bwana. Lakini wako wengine wanasema pasta sisi hata karatasi haitoshi. Hata tungalipewa daftari zima. Hata kama tungalipewa notebook isingetosha. Tuna mengi ya kumwambia Bwana. Hao nao tutaomba kwa ajili yao. Wachungaji, karibuni ataanza Pastor Liz na Pastor Moses atamalizia. Ninaona kuna watu wengine wanakuja. sina tuombe Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni Jina lako takatifu litukuzwe sana katika siku ya leo Asante kwa ajili ya mkutano huu Asante kwa ajili ya neno lako Asante kwa ajili ya fursa uliyotupatia tuje mbele zako katika siku hii maalumu ya maombi Umekuja katika mkutano huu wadogo kwa wakubwa Tumesimama mbele zako tumejinyenyekeza tukiomba katika siku ya leo uweze kutukubali uweze kutupokea katika ufalme wako amen tunaomba baba tangulia kusamehe dhambi na makosa na maovu na madhaifu yote ambayo yamekuwa katika maisha yetu katika kipindi chote cha maisha yetu tunaomba wote tuweze kupokea mbaraka wa msamaha wa dhambi kwa yote ambayo tulikukosea Mungu wetu na unapotusamehe baba tunakuja kwako. Tumesimama chini ya miguu yako. Tunaomba utukubali. Tumekuja jinsi tulivyo. Tumekuja na changamoto zetu za namna mbalimbali. Tumekuja na madhaifu na magonjwa na migogolo na mambo ya familia kila mmoja kwa namna alivyokuja mbele zako. Tunakuomba katika siku ya leo iweze kuwa siku ya kumbukumbu. Amen. Siku tulipo kupelekea matatizo yetu. Siku tulipo kupelekea maombi yetu. Tunaomba tarehe ya leo iweze kuandikwa katika kumbukumbu zetu za maisha. Tuweze kukumbuka kwamba tarehe fulani katika makambi ya Madhare North baba tulikuomba kwa jambo fulani. Na we ulisikia na we ulitenda. Amen. Tuna imani katika mkutano wa leo unasikia maombi ya watu wako. Ninaomba kwa ajili ya watu wote ambao wamesimama katika mkutano huu wote ambao wanyenyekeza mioyo yao wote ambao wanakulilia wanakuomba kimoyo moyo wakikuomba bwana uwasaidie baba unayejua kusoma mahitaji ya mioyo ya watu wako tusikie baba tusaidie baba turehemu baba tuokoe tukubali tusaidie tuweze kuwa wana wako tukubali kuanzia sasa tukuamini tukuchague kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu ili utakapokuja tupate nafasi katika uzima wa milele asante kwa sababu umesikia Asante kwa sababu umetenda mtumishi wako anapoendelea kuomba unganisha maombi yake na haya tuweze kupokea sasa na ahadi zako katika jina la Yesu amina Everlasting Father we thank you for the privilege of calling upon your name We thank you because you are your children and we are not forsaken We thank you because you've called us by name Amen. and you've given us promises after promises that even when we go through the dark valleys that even we go through the waters they will not overwhelm us and therefore lord we thank you because we have a friend in jesus amen and this time lord we approach you not because of anything good in us but because you love us and you love to hear us your children forgive us our sins we confess 
our shortcomings. We, we confess our rebellion. We confess even further our unbelief. That even in the many times we approach you, we don't truly think that you're going to fulfill it. And when we fulfill those prayers, sometimes we get shocked. Father, forgive us and increase our faith in you. We thank you, dear God, for these, your children, who have come to the front, declaring with one voice that, Father, we want to renew our relationship with Jesus Christ. We want to have a new walk with Jesus Christ. Lord, we want to leave the things of old behind, and we want to be new in Jesus Christ. Lord, I pray that you may seal their decision with the blood of Jesus Christ. Amen. That there will be nothing that will entangle them. That there will be nothing that will cause them to go backward. That, Lord, the journey that they will start will be a journey that will continue and develop all the ways to the coming of Jesus Christ. Father, I ask that if there's anyone else who is in the valley of decision and as they struggle, as they hear the voice of the Holy Spirit pleading with them to give their life to Jesus Christ, Lord, I pray that you will, they will not harden their hearts, but they will come broken at the foot of the cross, ready to start this new journey with you. Dear Lord, we've set this day apart as a special day of prayer and fasting. And Lord, you see that your children who are calling upon your name, they are crying, they have tears sometimes which cannot be seen. Their thoughts are going to and fro. They are troubled, they are afflicted. But Lord, they know that there is a quiet place, there's solace that can be found in prayer. Amen. Lord, I pray that you may see their faith and reward their faith. And if on the, even for those who don't have faith, Lord, I pray that you may increase their faith and answer their prayers in accordance with your will. We have this prayer request that have been written here. Lord, they are hidden from us. We don't even know what is written. And even if we knew, we wouldn't even know what to do with those prayer requests. Lord, it's not about any one of us. It's all about you, Jesus. And they have written these prayers and these prayers are now put in this prayer box. And as your men servants are lifting up this prayer box, oh, Father, I pray, let this prayer request ascend up to you. And you who dwells in the heavens, may you hear these cries. May you see these cries. And may you see the plight of your children. And in accordance with your will, in accordance with your goodness, and Lord, in keeping with your promises that when we call upon your name, you will hear and you will answer and will glorify your name. We thank you because we know that you are going to do it. We magnify your name because we know that, Father, you love to do good things to your children. We glorify your name, dear God, because we know that all things shall be done to them that believe. Amen. I praise you for hearing this prayer. And I thank you because I know you're going to answer these prayers. In fact, you've already answered these prayers. And we thank you for that. In Jesus' name, amen. Bariki na kukulinda. Bwana akuinulie nuru ya uso wake na kukupa amani. 
Wana akubariki unapoingia, wana akubariki unapotoka. Wana akubariki mjini, wana na akubariki mashambani. Wana na akabariki kazi za mikono yako. Wana na akabariki uzao wa tumbo lako. Tangu sasa na hata milele. Amen.